I'm back! And now, magme-makeup tutorial po tayo ulit. But this time, uh, magpo-focus po tayo sa ating eyes. Itong makeup na po ito, drugstore makeup lang. Napadaan po kasi ako ng Watson. Isip ko na paubos na pala yung eyeliner ko. So, napastop ako dun sa Revlon. Ito pong nabili ko, um, naka-sale siya. This um, Revlon color uh, what do you call it? Color Stay Cream Eyeshadow. Ang shade na itong um, eyeshadow ko ay ang um, 745 Cherry Blossom. So, ito po ay nagkakahalaga ng 575 pesos. 575 pesos. Next po, kung binili yung talagang pakay ko na which is yung eyeshadow. Ah, I mean, eyeliner. Ayan. Ito po ay ang Revlon Color Stay Exactifier Liquid Liner. Ang price nito ay 625. So, sabi po ni ate girl, pagka bumili daw po ako netong um, eyeshadow and this liner, magkakaroon daw ako ng free mascara. So, ito po yun. Yeah. This volume plus length magnifier. So, yan nakasulat free. Pero, mayroon siya nakasulat sa likod, 650. So, huwag na po nating patagalin. Let's do our tutorial. So, sa aking face ngayon, naglagay na po ako ng moisturizer, um, concealer, foundation, um, eyebrows, and contour, blush on, and lipsticks. So, unahin na po natin itong Revlon Color Stay Cream Eye Shadow. Nabuksan ko na. Meron siyang uh, mini brush kasama. So cute. Parang travel size na din siya. Hindi mo na makakalimutan ang brush. So, let's go. Zoom in ko lang po para mas makita nyo yung pores ko. Charot. Lagyan natin all over our lid. Actually, di naman ako sanay talagang mag-eyeshadow. Dito naman kasi sa Philippines, hindi naman kailangan grabe yung uh, makeup mo. Parang merong naiiwang something. Butlig-butlig. On the other side naman. Tuloy yung natatangin kong pink eyeshadow. Actually, naghahanap talaga ako ng pink eyeshadow. Actually, red. Nere. So, okay na itong pink. Lagyan ko lang siya ng konting brown sa dulo para magkaroon ng smoky eye. I-retouch ko lang itong ilalim na ang mata ko kasi ito lagi kong problema. Laging nagkakaroon ng excess makeup dito. Ako, sa mata ko siguro. Kapag nagkamuli naman kayo, hindi naman masama mag-retouch or something. Nobody's perfect naman. So, <laughs> yeah. Balik-balik lang kung gusto niya. na po tayo sa ating eyeshadow. Let's now move on po sa pinaka-highlight na itong video ito, which is itong Revlon Color Stay Exactifier. Ayan. Open na natin. So, ayan. Kung makikita nyo, para siyang yung merong pang cut ng pizza. May maliit siyang ganyan. Diba usually, ang 
mga eyeliner ay nasa brush o kaya yung pencil. So ngayon napakita ko na po sa, sa inyo kung ano po itong um, Exactifier Liquid Liner. So sabay-sabay po tayong tingnan kung magagawa ko ba ito, magiging fail or magiging okay compared sa mga brush, liner, and stuff. Oh my! Parang kinakabahan ako. So dito muna tayo sa So, pag nag-eyeliner ako, nauna ko yung labas. Oh my God, nanginginig yung eyelid ko. Kalma lang. Fairness. Fairness, nanginginig yung eyelid ko. Kalma. Gusto ko mag-retouch, kaso nga lang, tuyo na siya. Okay, medyo mabilis siyang matuyo, kaya dapat maging perfect ang paglagay. Ito medyo, medyo, ano ba ito? Wait lang. I think okay naman siya. Magpamadali siyang gamitin. And yung tip niya, super fine niya. Kaya pagka winning mo dun, medyo okay-okay na siya. Compared sa mga brushes, dapat um, dapat gamay mo yung brush or yung pencil para hindi ganun kakapal. Kalma, kalma soon. piece of cake. Charot. Eyeshadow check. Eyeliner check. So, let's now move on sa curling ng ating lashes. So, I have this um, eyelash curl from Miniso. So, first, ang ginagawa ko pag nag-curl ako ng lashes Nagsistart ako dun sa pinakamalapit sa aking mata. Then, middle. Then, yung pinaka-last. Then, repeat lang. Hanggang makuha nyo na yung curl na gusto nyo. Ako kasi, pag nagka-curl, kailangan iba-iba um, yung um, posisyon ng pag-curl. Dahil, pagka hindi, alam ba, isang ganyan lang. Pangit ng pagka-curl niya isang position that's no no so yeah so dito lang tayo sa Tulad lang nung sa kabilang mata, start mo na ako sa pinakamalapit sa eyes ko, then sa middle, then yung pinaka-outer. Pinaka-out. May outmost. There. 
Medyo makintab yung eyeliner, ano, siguro dahil um, yun yung um, texture niya para maging makapit talaga siya. Kasi nung tinry kong ginanyan, hindi talaga natatanggal eh. Yeah. Just like this. So. Wala, hindi natatanggal. Next is yung mascara. This is the Revlon Volume Length Magnified. Kasi na madaming pagpipilian dun sa um, Revlon. Kaso sinabi ko kay ate kung ano ba ang pinakamaganda. So, ito. So, paglagay lang ganun din from pinakamalapit sa eyes tapos sa outer. Hindi na natin ko magsistay ito agad kasi yung um, lashes ko talagang nakadapa siya. Uh, pag nilalagyan ko agad ng mascara bumabagsak siya. Tingnan natin kung babagsak siya or hindi. Pag naglalagay ako ng lashes, yung pinakadulo nilalagay ko siya sa uh, parang kinakalat ko siya palabas para sumunod siya dun sa eyeliner. Mayroon nakapagsabi sa aking friend, uh, pinansin ko kasi yung lashes niya, sobrang kapal. Sabi niya, pwede mong gawing doble-doble um, yung pag-apply mo ng mascara para di ka na mag-false lashes. So, Let's try that. Kapalan natin. Ang double coat na ito. So, five minutes na. Um, yung lashes ko hindi naman bumabagsak. I think okay siya. Kasi yung ibang na-try ko, pag nilagay mo siya and then mga 2 minutes, bumabagsak na agad yung pilik mata ko. Um, medyo hindi ko gusto yun. So, pagdating dito sa Revlon, I think di naman siya bumagsak. And we're done! This is my final look. dito sa ating mga uh, makeups na ginam ginamit from this is the cream eye shadow pagka um, nilagay mo siya sa eyelid mo pwede mo pa siyang i-retouch kasi medyo basa pa siya pero once na um, tumuyo na siya talaga nagsistick na siya kasi um, usually ang problema ko sa aking mata nagkakaroon siya ng crease pero sa product na ito um, hindi naman nagka-crease. Yung, yung nagkakaroon ng buhit yung eyes ko. So, this is okay for me. Next, yung etong um, eye, liquid eyeliner. Okay to kasi once na na-wing mo, uh, magkakaroon talaga siya ng line na agad. Uh, hindi ka tulad nung sa pag-brush. Pag mabigat yung kamay mo, kumakapal hanggang dun sa dulo. Pero ito, talagang super fine siya. So, this is okay for me. And lastly, dito sa, um, what you call this, mascara. Pagka nilagay mo siya sa, sa iyong um, lashes, mayroong bumabagsak eh. So, uh, medyo nakakapuwing. Pero, nabawi naman sa pagka lagay mo at hindi bumabagsak yung pilik mata. Okay yun. This is the end of my tutorial. Sana po meron kayo natutunan sa tutorial kong ito. I hope you like it! Please, please don't forget to subscribe to my channel and like, share. Thank you. Bye-bye.